Música Cultural. Palco de empregos, classificados e muita música para você. Bom dia, comunidade. Estamos chegando, gente. Estamos chegando. É, bom dia, com muita alegria você aqui na 87,9 FM, um bom dia para você ligado com a gente, bom dia para você que está aí em qualquer parte do mundo ouvindo a Rádio Bus, 87,9 FM, hoje dia 14 de março, gente, como o tempo está passando rápido, né? Começamos aí, né? Esse casal aí passou o Réveillon numa boa, a gente já passou o Carnaval, daqui a pouco a gente está no Réveillon de novo. E... Todas, terça-feira e quarta-feira, a partir das 10 e meia, a gente tem aí esse quadro maravilhoso na boca do povo com esse casal lindo, simpático, gente boa, que me faz rir. Eu fico aqui, gente, nos bastidores só rindo. Eles sabem da vida de todo mundo. Meu Deus, tô até com medo. Eu não sabia que a Luciana também tinha se separado, fiquei sabendo ontem. Olha aí, oi. Bom dia, Tatiara. Bom dia aos ouvintes. E hoje eu vou trazer, Tatiara, o porquê a Luciana de Mendes se separou, hein? Nossa, a gente vai saber mais ainda, né? Exatamente. Já pensou se a gente faz um quadro só de bus, da fofoca de bus, os bastidores de bus? Não, eu, de bus eu não sei muito, não. Sei da televisão, dessas fofocas de TV, de reality. Isso aí a gente sabe que de bus eu, não, eu prefiro nem me meter, é, né? É, agora aqui não dá, né? Não. Não dá, não. Tá então doido. vamos que vamos. A partir Vambora. de agora, pra você, ó. Está começando o Na Boca do Povo. A apresentação, Caio Jardim. Você gosta de ficar por dentro de tudo que rola na televisão e os assuntos mais comentados na internet? Então você vai adorar o Na Boca do Povo com Caio Jardim. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Búzios 87.9. Bom dia também a galera que já chega na live Cairo Jardim e também nas lives que a gente compartilha o programa Na Boca do Povo, que cada dia que passa fica melhor. Está começando mais uma edição do Na Boca do Povo. Como a Tatiana falou, são todas as terças e quartas às 10 e meia e tem o um oferecimento da Bem Bem Pizzas. São três lojas aqui no centro de Búzios. Bem Bem Pizzas, em menos de três anos, já se tornou a pizza predileta da cidade de Búzios. Bem Bem Pizzas é a pizza perfeita para dividir. Fica ali na Rua das Pedras, no centro de Búzios. Tá desligado? Opa, agora tá funcionando? Agora tá funcionando. Ou seja, falei, falei, falei e não disse nada. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Búzios 87.9 FM. Vamos começar de novo. Bom dia também para quem nos acompanha nas lives do Facebook, Caio Jardim, do Facebook da Nayara, enfim, todas as lives que a gente faz no Facebook. Compartilha também no Facebook da Rádio Búzios hoje, Tati, para a gente dar aquela moral, entra lá também no, no Facebook da Rádio Búzios 87.9 FM, que a gente está tá sempre lá. Como eu estava falando, o, Be o Na Boca do Povo é um oferecimento da Bem Bem Pizzas, a pizza perfeita para dividir. Bem Bem Pizzas que em menos de três anos já se tornou a pizza predileta da cidade do, de Búzios. São três lojas ali no comecinho da Roda das Pedras, uma loja na, em frente ao Bob's, a outra loja em frente ao restaurante Lorenzo e a outra loja em frente ao shopping número 1, um, Bem Bem Pizzas. É o patrocinador do Na Boca do Povo, eu já quero dar meu bom dia para ela. Bom dia, Nayara! Bom dia, galera, bom dia, boa quarta-feira para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui novamente, cheio de novidades, cheio de coisa nova para a gente poder conversar, falar com vocês e eu quero a participação de vocês também. Coraçãozinho, interação, compartilhamento, tem que participar com a gente, que senão não tem graça se a gente fizer o programa sozinho, né, Exatamente. galera? Exatamente, o programa é feito para vocês, então a gente precisa da sua participação. Então vai lá nas redes sociais. Cário Jardim, Nayara Justino, pode procurar em qualquer uma dessas, vai, nós estaremos ao vivo e deixe seu comentário, manda seu beijo, enfim, fiquem à vontade. Olha só, Nayara, e hoje eu já vou falar para vocês que estão acompanhando a gente aqui na Rádio Buz 87.9, quem está na live, notícias sobre a separação de Luciana de Mendes. Entenda hoje o motivo que fez a apresentadora se separar do dono da rede TV. É fofoca que a gente gosta, é fofoca que fala, Nayara? É fofoca, é babado. babado. Olha, 
E hoje, dia 14 de março, quarta-feira, sabe que dia é hoje, Nayara? Hoje, não sei. Dia de quem? Hoje é dia dos carecas. Dia 14 de março é dia dos carecas. Então, um beijo, um abraço para todos os carecas. Beijo, meu Deus. Beijo, Brasil. Brasil. Espero que não seja meu dia tão cedo, mas um grande <risos> abraço a todos os carecas do Brasil. E também, Nayara, é o dia que vai ficar conhecido como o dia da morte do grande gênio da física e muito carismático Stephen Hawking. Será que eu falei certo? Stephen Hawking? É, o que vai dar intenção. Eu tô vendo um curso no YouTube de inglês para ver se eu melhoro minha pronúncia. Stephen Hawking. Ele, infelizmente, faleceu na data de hoje, um gênio da física, revolucionário, muito carismático, trouxe diversas teorias novas, eu não entendo muito de física, porque eu sempre fui mal na escola na parte de física, eu era bom em história, geografia, matemática, mais ou menos, a física nunca foi minha praia, mas pelo que eu sei, ele trouxe várias teorias revolucionárias para a física, falou do buraco negro, falou de várias coisas que ajudou a, aos aficionados por ciência, por física, a entender um pouco mais da criação do universo e como funciona este universo tão louco, além de ser um cara extremamente carismático e um cara que é um exemplo, e aí vale mais, muito mais do que a física, muito mais do que tudo, que é o um exemplo de superação. Ele que teve uma doença degenerativa desde criança, que, que fez ele, para quem não lembra, o Stephen Hawking é aquele da cadeira de rodas, que a, a falava de... através do, do botãozinho, que falava... Isso, ele era a fonte de inspiração do Sheldon, né, no Big Bang. Do The Big Bang Theory, ele Isso é... Aí. Exatamente. Então é um cara que inspirou muita gente, principalmente pela sua superação. Agora eu já quero dar um bom dia para ser o maracaneiro que tá chegando aí com a gente. Cristiane Cassiano, a Olga Maria Jardim, o Kaká que tá aí. Deixa seu coraçãozinho, galera, pra gente atingir... Cada dia mais pessoas. A Cacá, um abraço, irmão. Tamo junto. E aí, São Paulo? Tá quente igual tá aqui? Luz? Não sei. Dini Felipe também chegando. Bom dia, casal. Nai, você está lindo demais. Manda um beijo aí pra Dini, Nai. Obrigada, Dini. Muito obrigada. Obrigada, Simone, também, que tá sempre participando. O da Darlan, Rua. aqui de Búzios, da região também, né? Tá aí com a gente. Um beijo pra esse casal que a gente gosta muito também. Então fiquem à vontade, gente. Vai deixando seu comentário, vai deixando sua opinião também. O que, que vocês querem saber? Enfim, o programa é de vocês. Hoje tem muita coisa, a gente vai falar da Luciana Gimenez, tem, tem outras novidades também. Vamos falar de Big Brother. Um, ó, a Simone está aqui pedindo um beijo para a Serra do Espírito Santo, um beijo para todo o pessoal do Espírito Santo. Um beijo para o pessoal aqui da região dos lados, Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, que nos acompanha na Rádio Búzios 87.9 todas as terças e quartas às 10 e meia, e para toda a galera que está chegando aí na live, estou vendo pipocar bastante coraçãozinho, bastante comentário, ó. pessoal de Porto Alegre, Thaís Capelão, dá um bom dia para mim que sou de Porto Alegre, um beijo para todos os gaúchos, beijo Thaís, Nayara, o que, que a gente tem mais na boca do povo, além do que eu falei? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a Anitta, Anitta que... Ontem, foi ontem, né? Ela foi condenada a pagar uma indenização milionária. É, gente, é... não tá fácil pra Anitta, não, né? Não tá fácil, mas ela recorreu e além disso tem novidade bonita. Parece que ela vai lançar uma biografia. Já, já, Exatamente. a gente fala mais. O que mais que tem na área? Vamos falar sobre o nosso paredão maravilhoso, que foi a eliminação da Patrícia ontem, com rejeição nesta edição. Vamos falar também sobre... Rejeição recorde, né? Rejeição recorde, foi da Patrícia. Beijo, Patrícia, aí na, na, na Ana Maria. Enfim, vamos falar também... Vocês sabiam que o rei Roberto Carlos tem uma nova profissão? Já, já a gente vai contar qual é a nova profissão do Roberto Carlos e ele tá bombando, fazendo muito dinheiro nesta nova profissão. Olha só, olha só, Nayara, nossa audiência. A Thaís pediu um beijo para Porto Alegre. A Geisa também pediu um beijo para Salvador. Beijo, Saímos de Porto Alegre, já fomos rapidamente para Salvador e a Cleonice chegou falando Oi amigo, sou de Manaus estou torcendo por vocês. Ou seja, Nayara, Porto Alegre, Salvador, Manaus, Espírito Santo, um beijo galera. E você, é de qual região? Você que está aí na live, no Facebook, Cairo Jardim, procura todas as redes sociais, Cairo Jardim. Agora a gente está no Facebook, está no Instagram, está também no Youtube, onde eu disponibilizo os programas na boca do povo. A gente está alcançando a Angola, cada dia chega mais gente, né, Nayara? É isso aí, queria mandar um beijo também para a galera daqui de Búzios, 
Ricardo Frio, Ridas, enfim, a galera toda aqui Rida da região. Ridas hoje, teve um pessoal de Ridas hoje mandando abraço Exatamente. ontem. Exatamente, a galera toda aqui da região, muito obrigada pela participação de vocês. Ó, e sem perder tempo, a Silmara tá até falando aqui, ó. Gente, vocês viram que a Patrícia saiu com 95% de rejeição, saiu com é, 94, alguma coisa, né? Isso. Quase 95%, mas foi o recorde da rejeição nessa edição. O recorde de rejeição num paredão triplo. É muito difícil um paredão triplo alguém ser tão rejeitada. E quase foi o recorde geral de todas as rejeições da história do Big Brother. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante de Big Brother, mas antes a gente vai falar de fofoca, que é o que a gente gosta, que o povo gosta e que todo mundo gosta, mesmo quem fala que não. Na, Nayara e Tatiara, que está aqui com a gente também, sempre aqui na Rádio Música. Você sabe o motivo da separação de Luciana Gimenez? O Léo Dias contou com exclusividade ontem, eu vou trazer aqui para vocês. Você imagina algum motivo, Nayara? O que, você, o que você acha que pode ser? Traição? Será que muita briga financeira? Falta de dinheiro? Falta de dinheiro. Será, Tatiara? Falta de dinheiro? Eles estão lendo um apartamento de 80 milhões, será que faltou dinheiro, né? Acho que não, acho que não. Acho que foi alguma coisa relacionada à infidelidade, não sei de que parte, né? Vamos ver. Pois é, o Léo Dias trouxe a informação com exclusividade. Léo Dias, aliás, sempre fazendo um excelente trabalho. Infidelidade seria o um motivo. Infidelidade do senhor Marcelo, dono da Rede Olha, TV. Olha, o dia dele hoje não é carequinha. E o dia dele, o dia dos carecas, exatamente. Segundo o jornalista Léo Dias, Nayara, o motivo seria um motivo até curioso. É o seguinte, a Luciana Gimenez, ela tem lá em São Paulo uma, uma, uma loja, uma grife, segundo Léo Dias, tá? Uma grife de lenços. Grife de lenços? É, uma grife de lenços. Eu não entendi, acho que mulher rica gosta de comprar lenço caro. Não sei, porque eu nunca comprei um lenço. Nem a gente não tem acesso a essas coisas, Nayara. Isso é coisa de quem tem muito dinheiro. Ainda não. Ainda não, mas parece que ela tem uma, uma grife de lenço que ela gosta muito lá em São Paulo e que ela frequenta é, com a assiduidade, desde que o Marcelo conheceu o Marcelo, o Marcelo se apresentou para ela essa marca de lenço e tal. E quando ela foi essa semana, nas semanas anteriores, à loja de lenço, comprar o seu lenço que ela gosta tanto, a vendedora perguntou na época se ela tinha gostado do lenço que seu marido tinha comprado na semana anterior. Nossa. Falando que era um lenço para dar de presente para ela. Jesus. Parece que ela não gostou nem um pouco da história. Foi Parece tirar. Ela não recebeu o lenço, né? Não recebeu o lenço, o lenço não era para ela. Parece que ele foi lá comprar o lenço e falou, olha, eu vou levar o lenço para Luciana, para a vendedora não desconfiar. Levou o lenço, não era para ela. Ela foi tirar satisfação em casa com o senhor Marcelo que falou para ela que o lenço era para uma amiga, para a mulher, para a esposa de um amigo dele, né? Eu acho que ela não engoliu muito bem a história, hein? Não, não dá para engolir, né? Que historinha mal contada essa do senhor Marcelo, né? Mas, tá certíssima ela de separar, falou, ah, é, tá dando lenço para outra, outra pessoa? Vamos bem. Agora, que Será que volta, volta Tatiara? Será? Eu acho que não volta, não. Será que volta? Eu acho que não volta. Ó, oh, falando em separação, o Lucas do Big Brother, né, que a gente falou bastante aqui sobre tudo que ele aprontou dentro do Big Brother, aquela questão dele ficar ou não com a Jéssica e tal, parece que foi sério, hein, o noivado realmente acabou, o pessoal não, 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 a noiva dele não perdoou, então eu quero saber de vocês aí que estão acompanhando a gente na live, se o seu marido, seu esposo chegasse em casa... Aliás, se você fosse uma loja que você já costuma ir e a, a vendedora falasse oh, Você gostou do presente que seu marido levou para você semana passada? E o presente não fosse para você, você perdoaria ele? Comenta aí com a gente, participa no Facebook Cairo Jardim A gente está no Facebook Cairo Jardim, está na Nayara Justino Entra lá, comenta aí Você perdoaria o seu marido caso ele estivesse dando um presente para uma outra mulher? Você perdoaria, Nayara? Óbvio que não, senhor Como que eu perdoar um negócio desse? Pois é, eu quero a participação né? da galera que tá aí de Manaus. Mas tem que contar que o lenço não era um lencinho ali de pouquinho, não, né? Um negocinho ali de 7 reais, 10 reais, 15, 20 reais. Não. Provavelmente o lenço é um lenço caro, né? E, e o pior, é uma loja que ela frequenta, que ela tinha, que ela ia sempre. E ele ainda teve a coragem de ir lá comprar um lenço com uma outra mulher. Né? Isso, muito... isso tudo foi informações trazidas pelo Léo Dias, claro, a gente não consegue. Na assessoria de ninguém confirma nada, nem vai confirmar nunca, 
mas é... E, enfim, Léo Dias quase sempre, ou melhor, 95, 99% das vezes ele acerta, tem informações quentes, a gente acredita e traz aqui para o Covão também discutir e falar com a gente. Você perdoaria? Eu acho que não é nem a questão financeira, eu acho que é mais a questão também sentimental, de ser uma loja é, que ela tinha um carinho grande, enfim, uma loja que ela gostava dos produtos e ele foi lá comprar o lenço naquela mesma loja para dar para uma mulher misteriosa que, segundo ele, era esposa do seu amigo. Eu não caí muito nessa história de esposa do amigo, não. Mas, tanto que a Luciana de Mendes também está lá em Paris curtindo a vida sem aliança, sem nada, né, Nayara? É isso aí, o cara é tão inteligente, né? Tão um empresário bem sucedido e tal, cair nessa armadilha. Mas... Mas isso não diz muita coisa hoje em dia não, né, Eu quero a participação da galera que tá aí na live, ó. Fala aí de onde você é, fala se você perdoaria se o seu marido, seu companheiro, seu esposo, ou se você for homem, você perdoaria se sua esposa desse um presente de uma loja que você gosta muito, de uma marca que você gosta muito, para outra pessoa. A Eva Costa já tá aqui falando, não, curta e grossa, não perdoaria. Parece, como eu falei, que a noiva do Lucas também não perdoou o Lucas, no Big Brother, aquele, aquele carinho excessivo com a Jéssica. Mulherada hoje não tá perdoando ninguém, hein, mulherada? Comenta aí, você perdoaria seu, seu esposo, seu marido, se houvesse um presente para alguém que você não conhece, Nayara? Bom, eu quero a, a participação da galera que tá aí na live acompanhando com a gente, enquanto isso a gente vai falando de Big Brother, né, Nayara? E vamos falar da eliminação da Patrícia ontem com 94,26%. Foi, uma, foi um negócio que pegou fogo ontem, né? Porque o Thiago fez aquele mini jogo da Discord ali, mesmo sem plaquinha, sem nada, ele foi perguntando o que, que cada um achava, se, é, é, enfim, é, foi dando um burburinho, não sei o que, foi pro intervalo e o negócio pegou fogo. Bate, bate boca da Gleice com a Patrícia, da, da Patrícia com o Wagner, enfim, o negócio pegou fogo ontem. Pegou fogo mesmo, mas me Fala, você achou justa a eliminação da Patrícia? Concorda com a eliminação? É, acha que ela estava... É, ela até saiu né, falando, vocês acabaram com o meu sonho, deu um show, falou um monte de besteira lá. Antes da eliminação, ela já tinha falado um monte de besteira, né, como você falou na, no joguinho da Discord ali, teve uma, uma um, bastante confusão, o Diego também falou bastante coisa. É, então, enfim. Eu concordo. Sim. Você concorda? O que você acha dessa eliminação? Eu concordo com a eliminação da Patrícia. Ela estava fazendo um jogo que não era legal. Ela não sei o que passava na cabeça da, da Patrícia. Ela contava umas histórias que, que não sem pé, sem cabeça, sabe? Não, não tinha nexo as histórias que ela contava. Tanto de coisas que aconteciam lá dentro quanto coisas que aconteceram aqui fora, né? Ela contou uma história de que ela era vocalista de uma banda e aí a menina que realmente era vocalista dessa banda fez um textão no Instagram falando que era mentira, que ela era apenas uma dançarina que estava aprendendo ainda a, a dançar e que nunca foi cantora. Então até a própria dançarina estava abismada com a quantidade e, de mentira. E o engraçado, o engraçado é que ela, nessa história da banda, que foi o seguinte, né, que falou bem aí, ela inventou né, que, que era vocalista, mas ela na verdade era uma dançarina, substituta, não entendi direito. Isso. Só que além de tudo ela perguntou, ela falou para as pessoas que, que lá dentro do Big Brother que as meninas tinham inveja dela, é, né? As outras dançarinas tinham inveja dela. E tudo aí... que ela falou da banda, ela falava também da Paula, sendo que a Paula nem ligava para ela, nem se importava com ela direito lá dentro e ela se irmou. Falou que a Paula era insensível, que a Paula era invejosa, que a Paula tinha inveja dela. Ou seja, eu acho que a Patrícia é assim na vida, né? Tem muita gente que você conhece assim na vida, né? Ah, tem uma galera assim que é, é meio sem noção e acha que o mundo gira em torno dele. Então se a pessoa fala alguma coisa e tá falando pra mim, se aconteceu e foi por causa, foi por minha causa, não sei o quê. Enfim, é, é difícil conviver com gente assim. Não deve ser fácil mesmo, não. Agora você, então, gostou da eliminação da Patrícia, né? Eu adorei, todo mundo, todo mundo meio que já sabia, com muita rejeição, afinal ela causou muita coisa lá dentro. Agora, o que você achou do Caruso comemorando bastante a, a permanência dele, como se ele estivesse é, como se ele estivesse ficando no jogo por uma questão de méritos dele e não demérito dos outros. O que você achou, né? Eu achei muito engraçado, gente. O Caruso, aquela comemoração toda dele, achando que ele... Pô, ele acho que é segundo paredão que ele volta, né? 
Então ele tá achando que ele tá por cima da, da carne seca ali, tá achando que é um dos favoritos e... Só Caruso, tua hora vai chegar. Tua hora vai chegar, você foi com pessoas que é, tinham uma rejeição maior que você, mas quando você for, tem certeza que também vai ser um número alto de, 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 de rejeição. rejeição. né? E quando, assim que acabou a, a transmissão da Globo, ele entrou lá na sala, começou, para quem não acompanhou no Paper View, começou a brigar com a menina Clara. A Ana Clara estava lá, acho que cozinhando, fazendo uma janta, né? Ela no canto dela, ele chegou, começou a falar com ela, não sei o quê. Falou que falta humildade para ela, falou que falta ela escutar mais as outras pessoas. O que, que a Ana Clara fez que o Carol se importou tanto, né? Eu não sei, eu acho que o fato dela de estar ali dentro, ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe é, é, colocar as suas ideias. É, eu acho que isso incomoda muito o Caruso, então ele, eu acho que ele precisa disso para poder aparecer no jogo, porque a única coisa que ele faz ali é encher o saco dos outros, criar um atritozinho ali, e aí é o momento que ele aparece. Só que com a Ana Clara, gente, você não dá para discutir, né? Porque a menina é muito inteligente, então ele começou a falar, ela já deu uma cortadona nele, já deixou ele no chinelo, deixou ele com cara de tacho ali, né? Foi, foi feio pro Caruso. Agora, é, eu achei uma coisa, é, assim, eu acho que ele começou a acreditar que toda vez que ele briga com as pessoas, ele fica. Então, eu acho que ele tá lá viajando, achando que o fato dele tá brigando, cobrando os outros, igual ele tava fazendo, igual ele fez com a Ana Clara. Quem não viu ontem, acompanha a edição de hoje, que provavelmente vai passar, né? Teve bastante discussão na noite de ontem, mas eu acho que ele, eu, ele tem certeza, até pela comemoração, o jeito que ele comemora, o jeito que ele... Que ele que ele se expõe brigando com a Ana Clara, falando que falta humildade para ela, falando que ele sim é um cara humilde. Ah, por exemplo, ó, no jogo da discórdia que teve antes do Paredão, ele falou eu quero que vocês falem na minha cara o que vocês acham, agora quando for votar o pessoal tem que falar na cara. A Paula virou e falou, oh, eu não gostei da sua atitude aqui, ali, ali, ali. Ele não, ele não aceitou, ele acabou de pedir, ele tinha acabado de pedir para o pessoal falar na cara dele o que o pessoal achava dele, quando a, quando a Paula foi falar ele não gostou. Então o Caroso ele é muito meio doido, né? Ele é meio bipolar também. É, brigou com a Ana Clara, falou que falta humildade, enfim. Acho que a hora dele vai chegar. A Olga Maria Jardim, minha mãe tá falando aqui, ó. A, a primeira o da Patrícia, ela saiu. Ufa, com rejeição máxima. Quem gostou da saída da Patrícia, comenta aí na nossa live, deixa seu comentário também. E o, ela tá falando, o próximo é o Caruso. Será que o próximo é o Caruso, né? Ou o próximo pode ser o Diego, ou pode, ou pode ser a Jéssica. O candidato não falta, né? Ah, acho que um dos dois ali são os próximos. Quem sair pra mim vai estar perfeito. O Diego, o Caruso. A Jéssica também, pra mim, é indiferente no jogo. Não, não acrescenta em nada. Mas desses aí, quem que você quer que saia primeiro? Assim, se você pudesse escolher, Nayara, quem você quer que saia primeiro? Diego, Caruso ou Jéssica? O Diego. Para seguir a ordem, né? Já que já foi a Patrícia, agora vai o Diego, depois Caruso, depois Jéssica, depois a gente vê com que a gente elimina. Então, o engraçado do Diego ontem, quem estava acompanhando o Pepe Review sabe também, assim que a Patrícia saiu, o pessoal lá fora começou a gritar Gleice, 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 Gleice. E o curioso é que não tinha família da Gleice, não tinha torcida da Gleice, não tinha ninguém ali. O pessoal lá, a Jéssica, quando ouviu, que tentou até dar uma disfarçada. Não, eles estão falando Leite. Leite, que Leite. Estão gritando o sobrenome da Patrícia, não queria dar o um braço a torcente, que era a Gleice que eles estavam gritando. O Diego, quando ouviu o povo gritar Gleice, começou a chorar, mas num desespero. Eu acho que. Uma nada. mistura ali, né? De emoções. Com a saída da Patrícia e vendo que a Gleice realmente. Eu acho que não foi nada por causa da saída da Patrícia. Será? Eu acho. Ele até pode gostar da Patrícia, não, mas o Diego é tão calculista que eu acho que ele não tem nem coração. Eu acho que ele é um cara meio coração de pedra. Sabe aqueles caras coração gelado, que não se importa muito? Eu acho que ele chorou porque ele viu que o filme dele está queimadíssimo, porque ele começou a chorar, a se debrulhar em lágrimas, até ofegante, porque o pessoal começou a gritar Gleice, eu acho que ele pensou, a gente tá, ó, a gente tá, ó, não tá nada bem, o filme nosso tá queimado lá fora, eu acho que foi isso que ele pensou. A Silmara Caneta tá falando aqui, eu adorei, é verdade, a Olga lembrou bem, ó, ela disse, acabaram com o meu sonho. Como se a Gleice tivesse sido a responsável por acabar com o sonho dela. Exatamente, egocentrismo máximo, como se os outros não estivessem ali para isso. Ô Patrícia, quem acabou com o seu sonho foi você mesma, que chegou dentro da casa e começou a falar mal da, da, da Paula sem parar. 
que cismou com a Gleice, que cismou com, a, com todo mundo, né, Nayara? É, a Patrícia ali deu uma viajada legal, ela achou que ela era o centro das atenções e acabou é, causando esse mal-estar é, que, para mim, totalmente desnecessário. E o resultado está aí, né? 94%, uma rejeição muito grande com um paredão triplo. E, Patrícia, acho que você tem que começar a rever seus conceitos, procurar uma ajuda. Você acha que é essa altura do campeonato? Vamos lá, uma boa pergunta. A mulher está já formada, quantos anos ela tem? Já deve ter seus 30 e poucos anos. É, não sei quantos anos ela tem, mas tem cara de ter uns 35 anos, não sei quantos anos ela tem. Ela já formada, já grande. É, você acha que a pessoa consegue mudar nessa altura da vida? Exemplo, ela fala mal de todo mundo, ela faz intriguinha, ela faz toda a articulação e artimanha para conseguir o que ela quer. Eu tenho certeza que ela deve ser assim aqui fora, porque quem é assim lá dentro não consegue esconder isso dentro de um programa com 70 câmeras, imagina o que ela faz aqui fora quando não tem câmera nenhuma. Você acha que ela consegue mudar essa altura do campeonato depois de um jogo desse, vendo tudo que ela fez? Ou ela... Isso que eu ou ela ainda acredita que ela esteja certa. Por que, que eu estou te perguntando isso? Ontem, assim que ela saiu, a Vivian estava entrevistando ela no G-Show e ela estava negando a maioria das acusações, botando a culpa nos outros. Ela revendo as cenas e continuava afirmando. Não, a culpa é da Paula que se irmou comigo. A culpa é de fulano, a culpa é de, de Beltrano. Eu acho que ela não tem mais idade para mudar, não, Nayara. Eu acho que ela vai assim do que o teu resto da vida, hein? Ah, eu espero de coração que ela mude, que ela... É, é, tem um acompanhamento aí que eu acho que ela vai precisar, é, principalmente nesse, nos próximos dias, porque é, redes sociais, esse negócio não é, não é brincadeira, então a galera vai cair matando mesmo em cima dela. Então, acho que se ela tiver uma propaganda, uma propaganda se ela tiver uma, uma ajuda profissional, ela, ela consegue se reverter essa... Ela consegue se reverter essa, essa imagem que ela tem, essa mentalidade, né? Porque é muito difícil você viver com uma pessoa, deve ser complicadíssimo pra, pra, pra quem é próximo dela, não, né? A família dela gosta muito dela, ela é muito Sim, próxima da família. É, tipo, mas as amigas, é, não pareceu ter muitas amigas, porque não, não, não teve muita amiga entrando na, 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 na briga pra defender ela. Muito pelo contrário, a banda que ela falava só entrou pra falar mal dela e confirmar tudo o que ela fazia no Big Brother e que ela faz aqui fora então, também. É muito difícil conviver com uma pessoa desse jeito, então eu acho que a família tem que apoiar, falar pra ela, ô oh, oh, Patrícia, vamos procurar uma ajuda, alguma coisa, e mesmo que ela não aceite, vamos, é, sei lá, tentar... A própria forma. família, né, eu acho que isso aí não tem jeito não, a própria família deve concordar com as atitudes dela e se bobear é igual a ela, porque, é, exemplo, é, ontem é, o Caruso... Ontem o Caruso pegou e falou assim, ó, é, você vê bem da onde que vem a, 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 alguma, foi uma cena bem rápida, mas que mostra muito é, como é que é moldada a personalidade das pessoas. O Caruso estava falando negócio de briga, que o pai dele tinha pedido para ele entrar lá e não brigar com ninguém dentro do programa. Sendo que o que ele fez com a Ayrton naquele dia que o Ayrton vacilou lá, na, que ele começou a falar, a brigar com a Ayrton, e sendo que o Caruso sempre quando tomava punição ficava quietinho na dele, né? E aí ele foi tirar onda com a punição que o pessoal tomou, tirar onda com a punição que o Ayrton tinha tomado, o Ayrton não gostou nada, brigou com ele, e aí passou aquela cena da família, que aliás está fazendo muito sucesso, né? A mãe do Breno... A mãe do Breno é uma das favoritas aqui também, né? <risos> e o pai, da, a mãe do Caruso falou assim, meu filho, não briga, ele é mais velho. A, o pai do Caruso vem e cá falou, briga sim, isso é um jogo, tem que brigar. Ali naquela hora eu já vi, hum, isso vem de família, entendeu? Apesar da... Então, é a mesma coisa do, da, da Patrícia ou das pessoas que participam. Geralmente, os erros ali são muito expostos e, e mostra muito os erros e os acertos, né? As pessoas também, gente boa, igual eu acho... É, uma, é, eu achei o Marmude um cara gente boa, do bem, é, apesar do, do, da doideira dele, mas é um cara do bem. A Gleice é uma pessoa super do bem, o próprio Kaysar uma pessoa do bem. A Ana Clara, uma menina inteligente e tal, enfim. Então, você vê mais ou menos ali como que o ser humano é formado e moldado, então ponto para o Big Brother que agora mostra as famílias, um pouquinho das famílias, e aí acaba, você acaba entendendo, por exemplo, por que o Breno é aquele cara é, um pouco na dele, mas bem extrovertido, conquista todas as mulheres, com o carisma dele, com o charme dele, a mãe dele é uma figuraça. Engraçado que lá dentro o Breno falou, não, minha mãe não gosta muito de aparecer, você não gosta? Porque a mãe do Breno é maravilhosa, gente. Ontem ela colocou uma coroa, colocou um manto vermelho lá. 
Falou que ela era líder, que não sei o quê. Ela é o show de bola com a mulher. Olha só, a Milena Rodrigues está falando aqui, ó. Tomara que o Diego seja o próximo. Eu também estou torcendo para o Diego ser o próximo. Você também, né, Diego? O próximo, né? Isso aí, Diego. Próximo, Caruso... A única coisa ruim desses programas de Big Brother é que quando vai sair os vilões vai perdendo a graça, né? Porque não é. tem ninguém pra falar mal, pra ficar brigando, pra gente poder assistir, torcendo. Vai ficando uma coisa mais, mais sem graça, mais chegando pro final assim, que saem as pessoas que movimentam a casa. Mas espero que o Diego seja o próximo, porque não tá merecendo ficar muito tempo, não. Agora, antes da gente ir pro nosso primeiro bloco, na área, eu quero falar que na volta do intervalo você vai saber a nova profissão do rei Roberto Carlos. Do o que, curioso. O que, que o Roberto Carlos está fazendo, que ele está se dando muito bem. E vai entender também, além de outras fofoquinhas e outras notícias também que não são fofocas, mas também vai entender tudo sobre a condenação milionária da Anitta. A Anitta que vai ter que pagar 3 milhões e não teve refresco não, foi condenada tem que pagar, mas vamos chegando para o nosso primeiro break, lembrando que o Na Boca do Povo é um oferecimento da Bem Bem Pizzas, a pizza perfeita para dividir. São três lojas aqui no centro de Búzios, em pouco, em pouco mais de três anos, ou melhor, em pouco menos de três anos, que ainda nem completou três anos, já se tornou a pizza predileta na cidade de Búzios. Vamos para o intervalo, Tatiara? Fiquem conosco, a gente já volta. Suspensa R$ 399,00. Linha Roma R$ 
10 reais. Sapateira Carrado, R$ reais. Estofado Solar Versato, R$ reais. Guarda-roupa Caperinha, por R$ reais. Estofado Plataforma, só R$ reais. Hoje no ar, em frente à quadra da escola Nicomedes em Manguinhos. Telefones 2.0. 2003 64 45 2003 6096 ou 98608 6069 Loja do Lar. Não fica de Escola Nicomex em Manguinhos. Pet Shop, Shopping dos Animais. Tudo que o seu cãozinho precisa. Shopping dos Animais. Aqui em Manguinhos. Banho e tosa. Ações de diversas marcas. Medicamentos e boutique canina. Com roupas, acessórios e presentes para o seu dog ficar lindo. Confira os melhores preços de búzios no Pet Shop Shopping dos Animais. Bento Ribeiro Dantas, 2356, em Manguinhos. Telefone 2623 0530. 2623 0530. Nos encontre no Facebook Pet Shop Shopping dos Animais. A atenção que o seu amiguinho merece. Pensou em equipamentos, utilidades para gastronomia, pensou Rafa Mac e Búzios. Na Rafa Mac você encontra tudo para seu estabelecimento. Formas e fogões, equipamentos para panaria, pizzarias, equipamentos para restaurantes, lanchonetes, ah? cantinas, bares e similares. Rafa Mac e Búzios. Aceitamos qualquer tipo de crédito, inclusive os internacionais. E o cartão tem IPS. Rafa Mac e Búzios. Frente à câmara dos vereadores. Telefone. Rafa Mac, equipamentos e utilidades para gastronomia. No meu também, o dela não tá, tem vários aqui que eu tô, que a gente usa de gosto. Não tá para a terra natural grátis. Planos especiais para Já voltamos, já voltamos. Disco B com o chefe Márcio Ferreira. Fone 996050469. 996050469. Não cobramos taxa de entrega. Disco B com o chefe Márcio Ferreira. Além do cartão Fidelidade. Com todos os leitores. Vem uma grátis. Disco B com o chefe Márcio Ferreira. Bom dia, tudo muita alegria. Bom. Bom dia, voltamos ao Na Boca do Povo, galera. E já quero mandar um abraço para Thaís Capelão, que está mandando uma mensagem aí. Acho vocês um casal muito gracinha. Agora, Nayara, eu queria falar uma coisa. Ó. Eu estou vendo aqui no Facebook, já tem uma semana, o Facebook jogou nossas, nossa live tá meio sumidaça da página dos outros. O pessoal tá falando, não tô conseguindo saber a hora que vocês estão ao vivo, não tô recebendo notificação. Então eu queria pedir ajuda, quem tiver acompanhando a gente na live, compartilha, deixa seu coraçãozinho, porque eu tô achando que o Facebook viu que a gente tava com uma visualização bacana e a gente começou a falar bastante de política, de celebridade e tal, eles deram uma escondidinha na nossa live para ver se a gente coloca um din-din lá para poder impulsionar. Porque eu abri algumas páginas aqui agora e não estamos alcançando a quantidade de pessoas que gostariam de ver o programa. Por exemplo, meu pai ontem falou, abriu o Facebook para ver vocês, não apareceu a live. Outras páginas também que são de amigos nossos estão abrindo a página, está aparecendo para alguns e está e tá sendo sumindo da tela de outros. Ou seja, quem puder ajudar a gente, compartilha, é, deixa o coraçãozinho. Fala pra, 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 principalmente compartilha na sua página de Facebook, para a gente poder atingir mais pessoas, que o Facebook está meio que dando uma escondidinha. Não só, isso não é só nosso não, o Facebook ele, ele sempre faz isso. Ele, ele mostra, quando você começa a movimentar bastante sua página, ele começa a dar uma sumida da linha do tempo dos outros amiguinhos. Isso aí vale até uma dica para vocês. Ele mostra, só para você ter ideia, né? Mais ou menos com umas 3% só da, da, da quantidade de seguidores dessa página, que é para forçar você a colocar um dinheirinho ali e impulsionar. Eu acho isso errado do Facebook. O Facebook tem que fazer igual o YouTube, que quanto mais pessoas têm participando, mais mostra, mais leva para frente o, a sua produção de conteúdo, porque a gente está aqui produzindo conteúdo, montando um programa bacana 
e para justamente mostrar para as pessoas e não para o Facebook ficar escondendo igual está fazendo. Então, galera, ajuda a gente, compartilha aí, comenta, deixa seu, seu coraçãozinho, mas principalmente comenta, compartilha, senão a gente vai ficar cada dia menos mostrado para as pessoas na linha do tempo, que é política do Facebook mostrar só para 3% das pessoas. É proposital para que a gente tenha que pagar o impulsionamento. Agora, Nayara, vamos falar da Anitta. Antes de falar do Roberto Carlos, da profissão do Roberto Carlos, eu quero saber. A Anitta foi condenada a pagar 3 milhões de reais à ex-empresária Camila Fialho. Mas antes de eu falar disso, fala pra gente do novo livro da Anitta. Quem está escrevendo a nova biografia dela? Então, fiquei sabendo ontem que o Léo Dias ele vai fazer uma biografia não autorizada da Anitta. Ele vai contar tudo, desde o começo da carreira dela, a passagem dela pela Furacão, é, é, o escolho que ela teve aqui no Brasil, a carreira internacional que ela está fazendo agora também. Então, acho que vai ser uma coisa bem legal e ele falou que não vai refrescar, ele vai contar tudo mesmo, apesar da amizade que ele tem com a Anitta, ele vai contar tudo mesmo. E o nome da biografia é Furacão Anitta. Ah, então, pelo que, então a, a biografia não é autorizada pela não, Anitta? Não. E o Léo Dias prometeu que vai contar tudo. Falou que não vai só porque ele é amigo dela que ele vai passar ali. Você acha que tem muita coisa era, nessa biografia aí que, 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 ela tá, que a Anitta pode Eu querer acho esconder? Que vai ser muito interessante pra gente. A gente vai, vai principalmente quem é fã da Anitta, é, vai ter muita coisa legal, muita coisa interessante pra gente descobrir aí. Pô, eu, eu fiquei curioso, quero, eu fiquei muito quero ler a, a biografia da Anitta, escrita pelo Léo Dias, principalmente. Biografia boa é aquela que não é escrita pelo próprio artista, né? Exatamente. Porque aí as pessoas contam que quando eu, se o Caio for escrever uma biografia, você acha que eu vou contar meus podres? Não, eu vou contar só coisa boa. Olha, boa. Não, eu é nunca eu não vou escrever ver. uma biografia, eu tô dizendo assim, dando um exemplo, né? Pensando com a cabeça da Anitta. <risos> não só dela, né? O Roberto Carlos, que a gente vai falar daqui a pouco também. Teve uma briga judicial gigantesca porque ele não queria que uma biografia que ele não tinha autorizado oh. tivesse sido escrita, porque tinha muita passagem. Até no, no filme do Tim Maia fala que ele teve uma época da vida que eu acho que o Tim Maia ajudou ele, e depois ele veio que deu uma esnobada do Tim Maia, enfim. É, na vida de todo mundo nós temos nossos erros, nossos acertos, mas os artistas principalmente ficam sempre com muito medo dessa questão de biografia não autorizada, né? Nessa biografia, o país está falando também dessa, desse caso da Anitta, paga a indenização, não paga, enfim, vai falar sobre o tema que a gente vai conversar agora. Pois é, a Ana, a Ana Canina, Caninana, é isso? Acertei, Ana? Comenta Caninana. aí se eu falei. Não, Caninana. 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 Tá falando muito bom, legal demais, valeu, Ana. E, enfim... A Anitta, ela está, foi condenada ontem pela juíza a pagar 3 milhões de dinheiro. Eu tô com um negocinho aqui, vem aqui que é a Foi. Ah, era no microfone, por isso tá incomodando, me incomodando. Quem tá acompanhando na live do Facebook é bom que vê tudo, né? Vê a espinha que eu tô hoje grande no rosto, que tá doendo pra caramba. Vê ontem quando deu uma dor no maxilar. É bom que o pessoal que tá lá na Facebook, Caio Jardim, acompanha tudo e vê... Tudo o que acontece aqui, mas é o seguinte, o caso da Anitta, ela foi condenada a pagar 3 milhões de reais à ex-empresária Camila Fialho. O que, que acontece? A Camila Fialho já é uma empresária conhecida no Rio de Janeiro, ela, ela é empresária também de outros artistas, tem uma empresa de produção artística e ela pegou a Anitta quando a Anitta era cantora de funk, né? MC Anitta ainda. MC Anitta. Tinha começado a fazer um pequeno sucesso local lá no Rio, no estado do Rio, né? O pessoal que é do estado do Rio, que gosta de funk, eu vi algumas poucas músicas da Anitta, mas estava fazendo um sucesso ainda pequeno. E a empresária Camila nem investiu pesado na Anitta. Mudou o figurino da Anitta, colocou acho que silicone, pagou algumas operações plásticas dela, enfim. Fez o que a empresária faz, investiu na cantora. O que, que foi que você está rindo, Nayara? Nada, nada não, pode ir. Eu, hein? É? A pessoa ri do nada e fala que não é nada, mas tudo bem, vamos lá. A Anitta, a, a Camila Fiara investiu pesado nela, na carreira dela. E disse que se sentiu muito, vamos dizer assim... Não, traída é uma palavra muito forte, mas se sentiu muito rejeitada quando a Anitta, em 2014, resolveu tocar a carreira por conta própria. É, ela viu que ela tinha esse potencial, que é, é realmente, a Anitta é uma menina 
uma mulher muito inteligente, muito esperta, então ela viu que ela não precisava tanto da, é, da empresária, que ela poderia se empresariar e o que ela fez com muito sucesso, né? Exatamente, e o seguinte, ela diz que não se podia confiar de olhos fechados na empresária, então não podia é, é, alguma coisa relacionada a dinheiro, isso é fato. Alguma coisa financeira, além da independência dela, que ela quis ter essa independência para conseguir chegar onde ela chegou e ela todo, todo o caminho que ela está percorrendo dessa carreira internacional é fruto dos méritos dela mesmo, que corre atrás, que, que faz e acontece. Enfim, o fato é que essa guerra judicial ocorre desde 2014, quando a Anitta rompeu com a ex-empresária. Há indícios ou boatos, né? não sei se é boato, não tem informações concretas, mas que na época a Anitta ganhava acho que um fixo de 30 mil reais por mês, enquanto que os shows dela já estavam valendo muito mais. Não sei, não sei, mas pode ser um dos motivos. Enfim, foi alguma questão financeira e alguma questão de independência que fez as duas romperem. Desde 2014 tem essa guerra judicial. A juíza determinou ontem um pagamento imediato no valor de 3 milhões de reais, porque a defesa da, da empresária, da ex-empresária Camila Fialho, queria receber 14 milhões de reais da Anitta. Pois é, muito dinheiro, né, Nayara? Mas a juíza determinou um pagamento imediato de 3 milhões de reais. O fato é que a Anitta está entrando com um recurso para afastar a juíza do caso. Está dizendo que a juíza está beneficiando a empresária Camila Fialho. Agora, não comparando com a empresária, mas o que a gente está vendo de caso nesse Brasil, de juiz beneficiando gente poderosa, principalmente no STF, seu Gilmar Mendes soltando o, 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 todos os poderosos do Rio, impressionante, todos os poderosos do Rio, todos os políticos poderosos hoje estão sendo, está tendo uma perseguição meio que seletiva. Eu acho que é por isso que o Facebook não está, tá, é, eu acho que o Facebook está segurando a onda de divulgar o nosso programa, por causa disso que eu falo mesmo, que eu penso. E eu estou postando lá no YouTube também, se bem que, por isso até que eu peço, pessoal, vá lá no YouTube, Caio já disse que o YouTube é mais independente, isso é um fato. Mas eu falo as coisas que eu penso mesmo e está tendo uma, uma percepção seletiva. Eu acho que todos os políticos que erraram tinham que ser presos. Não algum só. Não algum só. Por que, que o Gilmar Mendes solta o, bará, o, o, o empresário do, do setor de transportes, manda dar, é, soltar o Wesley Batista, o Wesley Batista, por quê? Se errou, tem que pagar mesmo. Não é só alguns ficarem presos. O Eduardo Cunha está preso, o Sérgio Cabral está preso, tinha que estar tá todo mundo preso. Quem errou? Quem não errou, não. Mas quem errou, tinha que pagar. Mas enfim. Quem? Paulo também estão presos, Paulo Melo e Luciano também estão presos, mas eu estou achando que está tendo uma coisa meio que seletiva. Alguns estão presos, outros estão sendo soltos com muita facilidade. Mas enfim, a Anitta também está entrando com recurso para afastar a juíza do caso, que ela está falando que a juíza está beneficiando a empresária dela, Camila Fialho. Enfim, aguardem cenas do próximo capítulo, né, Nayara? É isso aí, estou ansiosa para ver qual vai ser o desfecho dessa história aí. Tem... E provavelmente o Léo Dias vai colocar isso nessa biografia não autorizada. Com certeza, ele falou que essa, essa parte da, da vida da Anitta também estará na, na biografia. Então vamos aguardar o que vai acontecer aqui. Se você não ficar sabendo, você vai lá, compra a biografia da Anitta, que você fica sabendo também. Olha, a Ana tá falando aqui, a verdade, você tem que falar mesmo para alertar as pessoas, concordo com você. Pois é, Ana, eu, eu falo mesmo, agora eu acho que isso pode atrapalhar um pouquinho a gente aqui no Facebook, eu tô falando a verdade, porque do nada, simplesmente do nada, nossa, a, 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 é, o Facebook parou de mostrar a nossa página para muita, muita gente. Mas enfim, segue lá no Instagram, porque se um dia eles acabarem com esse programa aqui no Facebook, por causa das coisas que eu falo, no Instagram não, desculpa, segue lá no YouTube, Cairo Jardim, é, preciso de inscritos lá porque eu estou compartilhando lá e, e agora, a partir da semana que vem, eu vou começar a colocar ao vivo também no YouTube, que eu estou com medo do nosso programa ser tirado do ar do Facebook, né? Eu falo mesmo, não estou nem aí. O negócio é o seguinte, o povo tem que saber a verdade, por isso que é na boca do povo, o pessoal tem que saber a verdade, senão não vota certo em 2018, né, Nayara? Mas enfim, o Na Boca do Povo é, um patroc... é patrocinado, é um oferecimento da Bem Bem Pizzas. Eu falo aqui sempre, você da região de Búzios tem que ir lá conhecer a Bem Bem Pizzas. Quem ainda não conhece, 
tem opções à la carte e rodízio que cabem no seu bolso. A BB Pizzas, em menos de 3 anos, se tornou a pizzaria predileta de Búzios. A pizza é muito gostosa. E quem for de fora, quando vier a Búzios, vá lá conhecer a BB Pizzas. Quem sabe a gente até vai estar por lá, né, Nayara? É isso aí, a gente comeu um pedacinho da sua pizza. Vamos lá, vamos ver, tá? Isso aí, a gente tem um, uma, umas parcerias bem legais, né? A gente tem um desconto para o pessoal os ouvintes, ó, Os ouvintes do Na Boca do Povo, o pessoal das igrejas aqui de Búzios podem fazer suas reuniões lá. O pessoal, ó, tem muita igreja que, que o pastor leva o pessoal para fazer uma confraternização lá. Tem desconto. Quem quiser saber mais pode me mandar mensagem, pode entrar na página Bem Bem Pizzas que eu deixo sempre aqui no post da live. Pode ir lá direto, fala quem é ouvinte do Na Boca do Povo, o pessoal das igrejas sempre dando a moral pra gente lá. Agora, Nayara, sabe qual é a nova profissão do rei Roberto Carlos? Me conta que eu tô curiosa pra saber o que, que o rei tá fazendo. Roberto Carlos é Midas, né? O que ele encosta vira ouro, é impressionante como esse cara é um cara abençoado nos negócios. Ele agora é um investidor, agora não, já tem um tempo, mas ele está aumentando a participação dele muito forte como investidor do ramo imobiliário, né? Presta atenção, ele fez, através da imobiliária dele, um conjunto residencial de altíssimo luxo em Goiânia. E não é o primeiro, ele já tinha feito em São Paulo, já tinha feito em Sergipe, e agora lançou um condomínio residencial de alto luxo em Goiânia, com 152 apartamentos. Sabe qual foi o investimento, Nayara, que ele fez nesse empreendimento? Só nesse, hein? Qual foi a bagatela? 150 milhões de reais custou para botar de pé esse condomínio residencial de alto luxo em Goiânia. Mas dizem, Nayara, que cada apartamento não sai por menos de 5 milhões de reais. Se a gente for fazer uma conta rápida, 150 apartamentos vezes 5 milhões de reais, dá muito mais do que os 150 milhões de reais que eles investiram, né? Dá, dá muito mais. E, e só pelo fato de ser da imobiliária do rei, então você já ganha um, um, uma coisa a mais, né? Então, Inclusive, ele vai estar na inauguração. Ele vai fazer é um show na inauguração para poder divulgar a venda dos apartamentos lá em Goiânia, que eu fiquei sabendo. E ele está fazendo, fazendo bem feito, fazendo bem certíssimo, né? Certíssimo, tá certíssimo. Eu não conheci esse lado é, é, do ramo Empreendedor do... dele, Isso, né? Isso, do ramo imobiliário do, do rei. E fico feliz aí, que bom que ele tá investindo, gerando emprego, né? Você gosta também. das músicas do Roberto Carlos, né? Ah, algumas eu gosto, sim. Roberto Carlos, que é um ícone no Brasil, né? Não é à toa que é chamado de rei. Tem muito sucesso, a galera é, pô, gosta muito mesmo, tanto que qualquer show, qualquer é, vai fazer cruzeiro, que também era um empreendimento dele, aqueles cruzeiros Roberto Carlos, né? tinha participação dele ali, algumas ideias, participação financeira dele também, então o rei sempre mandando muito bem nos seus investimentos. É, se a gente pegar um pouquinho, um décimo do que ele tem de poder para investir bem, a gente já estava muito bem de vida, né, Nayara? É isso aí. <risos> Mas toda sorte para o rei Roberto Carlos que ele continue mandando bem. Agora, uma, um fato que eu acho que as mulheres vão gostar. Mulherada, eu acho que vocês vão gostar dessa notícia. É... Tá, tendo, tá caindo um avião aqui, Nayara? Uma barulheira? Será que tá caindo um avião aqui? Eu não sei se a galera da live está ouvindo, a galera da rádio, mas começou um barulho forte aqui que tá passando. Ufa! Tava com medo de estar tá caindo um helicóptero aqui, né? Acho que é melhor fechar essas. <risos> começou, começou uma obra absurda aqui. É o Roberto Carlos construindo um empreendimento aqui em Búzios também, eu acho. Preste atenção, mulherada. Você sabe quem é Luciana Mariano, né? Não, Luciana Mariano. Olha que exemplo bacana para todas as mulheres. E eu que sou super favorável. Tatiana, pode, consegue fechar essa janela? Senão acho que a gente não, não sei nem para onde está esse barulho, mas senão a gente não consegue terminar aqui. Luciana Mariano foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol em 1997. Olha! Ela fez isso na, na Band, na, na, na televisão, na Bandeirantes. Ela era esposa do Luciano do Vale e ela foi a primeira mulher a narrar o um jogo de futebol em 1997. Agora, por que, que eu estou falando dela? Ela voltou à mídia essa semana, na época, por ter narrado um jogo no canal a cabo da ESPN. O que que isso, o que que isso tem a ver? Não é que nem gosta de futebol, então o que, que o cara está trazendo essa notícia? Seguinte, ela agradou, ela foi narrar somente porque era uma comemoração do Dia Internacional das Mulheres. 
Uhum. Eu trabalhei com web rádio de futebol uhum. ano passado lá em, em São Paulo e sei quantidade de mulher que gosta não só de futebol, de vôlei, de esporte em geral e que sonha em trabalhar com esporte. Mas é um meio Muito extremamente machista. machista ainda. Exatamente. Então a Luciana está de parabéns, porque ela agradou tanto nessa transmissão que ela fez pela ESPN, que a ESPN convidou ela para narrar mais jogos. E animou, inclusive, o canal do Esporte Interativo. Agora também vai ter mulher narrando. E a ESPN provavelmente vai botar mais vezes ela narrando, assim como a Band teve a coragem de colocar ela como a primeira mulher a narrar um jogo em TV aberta em 1997. O que, que eu estou querendo dizer, Nayara? Eu sou extremamente favorável às mulheres ocupando mais espaços na política. A gente precisa de mais mulheres na política. Só tem homem mandando e você sabe que mulher... Óbvio, tem mulher desonesta também? Tem. Tem mulher desorganizada também? Tem. Mas a mulher é impressionante. Quando a mulher pega para fazer um negócio de forma séria... Séria. Não estou falando quem rouba a gente, quem engana a gente na eleição, igual a Dilma fez, não. Desculpa quem gosta a Dilma, mas... Enfim, isso pra lá. É, eu tô falando de gente séria, que quando quer fazer uma coisa séria, a mulher dá show. A mulher faz muito bem feito. Pode ser narrando jogo de futebol, pode ser comentando, pode ser apresentando um programa na rádio, pode ser fazendo o que for. A mulher precisa da participação das mulheres na política. Eu queria ver mulher, mais mulheres sendo eleitas governadoras esse ano. Eu queria ver mais mulheres sendo eleitas vereadoras. Vereadoras não deputadas, é, vereador só daqui a dois anos, né? Deputadas, governadoras, queria umas mulheres senadoras, mas pessoas que estejam interessadas no benefício da população e no benefício das mulheres. As mulheres precisam ocupar mais espaço, né, Laiara? É isso aí. Eu acho que a Sport TV, qual foi a... SPN, SPN. enfim. É mais certíssimo em colocar mulheres, primeiro, nós precisamos de exemplo, nós precisamos de ver mulheres em, em cargos que são completamente masculinos, né? E, e é bom porque isso acaba atraindo um público feminino, que gera curiosidade, né? Poxa, tem uma mulher comentando, vou ver como é que é. Comentando não, narrando, narrando jogo. Narrando um jogo. Não só, eu, eu já ouvi, como eu falei, fazia parte de web rádio de futebol lá em São Paulo, e eu via muita mulher narrando o jogo das outras rádios, da minha parceiras nossas. Eu tô ainda fazendo, tô lá na Impacto 220, quero até mandar um abraço. Mas as mulheres dão show, dá vontade, seja homem, seja mulher, quem gosta de futebol, tem muita mulher boa. A Ju, a Stephanie, que era lá do nosso, do nosso, do nosso projeto, e tantas outras, Nayara. Exatamente, gera essa curiosidade, e como você mesmo disse, elas fazem muito bem, fazem porque realmente gostam. Então, a é, ESPN está de parabéns, e fica aí um exemplo para todas as emissoras, para todas as áreas, vamos valorizar as nossas mulheres. Vamos dar oportunidade a elas, porque tem certeza que quando a mulher coloca a mão ali, meu filho, o negócio só... Fazendo de forma séria. Pilantra, não tô falando de mulher não, tô falando de tu. Pilantra tem um monte aí no mundo. A gente precisa de gente séria, honesta, para tentar mudar a situação desse país, senão a gente não vai sair da mesmice. Agora falando de futebol, não podia deixar de falar da derrota do Vasco da Gama. E me desculpem os vascaínos, mas zoaram tanto o Flamengo, mas tanto o Flamengo que empatou com o River. Aliás, eu tenho muitos amigos flamenguistas, um dos meus melhores amigos, que infelizmente já faleceu, Eduardo, é, que era meu irmão, era vascaíno, meu irmão Zaço mesmo. Tenho muitos amigos vascaínos, mas não podia deixar de dar uma zoadinha no Vasco que perdeu em casa ontem para a Universidade do Chile por 1 a 0 e agora ocupa a lanterna do grupo na Libertadores. Eles zoaram o Flamengo, porque o Flamengo empatou com o River Plate em casa, 2 a 2 e agora em casa perderam para a Universidade do Chile por 1 a 0 com São Januário lotado, Nayara. Parabéns, Vasco! A votação do São Januário. <risos> e hoje, para quem gosta de futebol, tem Emelec e Flamengo, um jogo importantíssimo para o Flamengo na competição. E já que a gente está falando de esportes, eu só não poderia deixar de falar também, já que a gente está chegando no finalzinho do programa, que morreu ontem o Bebeto de Freitas. Sabe quem foi Bebeto de Freitas? Diga. Bebeto de Freitas, ele foi o técnico. Ele simplesmente, na área, quem gosta de vôlei, ele simplesmente foi o responsável pelo Brasil ser uma potência no vôlei hoje em dia. Era um cara, e aí, ó, quando eu falo que o Brasil precisa de pessoas honestas, 
Pessoas do bem. É um cara que todo mundo que eu fui pesquisar sobre a vida do cara, os amigos mais próximos, as pessoas que gostavam dele, falam a mesma coisa. A principal característica é um cara revolucionário, um cara empreendedor e um cara honesto. Ponto. Sabe? É tão... É, é, é... É tão, é tão pouco que você precisa para poder fazer uma diferença grande nesse mundo. Basta ser honesto e querer mudar as coisas, cara. Porque o Bebeto de Freitas, ele, lá na década de 80, na área, ele foi o técnico daquela geração de prata, do vôlei, que tinha Bernard, que tinha tantas feras, que fez mudar o vôlei no Brasil. Eu gosto muito de vôlei, você gosta de vôlei? Gosto, gosto muito de vôlei. Pô, o pessoal que gosta de vôlei, ele foi o responsável, ele trouxe, olha, só pra você ter ideia, ele trouxe a velocidade do, do vôlei japonês, ele mesclou isso com a, é, com a habilidade de bloquear do, do, do vôlei do leste europeu, com não sei o que, com não sei o que, ele pegou uma fórmula de vários países do mundo e fez o vôlei brasileiro virar o que é, tudo que é hoje, o Bernardinho, por exemplo, era levantador reserva da geração de prata. Mas eu com 15 com... anos com ele... Com certeza, eu não sabia disso aí, foi, né? bacana. Foi. E com certeza absorveu ó, o Zé Roberto Guimarães e o Bernardinho, que são os maiores campeões olímpicos do Brasil, já ganharam aí campe... é, medalha de ouro pela seleção masculina, feminina, enfim, fizeram, ajudaram o Brasil a virar essa potência no vôlei, que nos orgulha muito. Você vê que quando um projeto é bem feito no Brasil, quando um projeto é bem feito, mesmo com um ladrão no meio, que teve aí confederações de vôlei, confederações olímpicas, não de vôlei, desculpa, confederações de vôlei, eu não sei, confederações olímpicas, não sei o que, mesmo sendo preso aí. Inclusive o Bebeto de Freitas foi o primeiro a denunciar o Carlos Arthur Guzman para... Tem um celular tocando aí. Foi o primeiro a denunciar o Carlos Arthur, Arthur Guzman é, das coisas que aconteceu no Comitê Olímpico Brasileiro. Então ele, Bebeto de Freitas, merece todas as nossas referências, assim como o Stefan Hopkins, o, o físico, porque conseguiu mudar muita coisa relacionada ao esporte brasileiro. Era um botafoguense nato, um botafoguense doente, um botafogo que é até um time simpático, né, né? Botafogo é um time simpático, gosto do Botafogo. Mas fica aí toda a nossa homenagem à família dele, a nossas reverências para quem gosta de vôlei, para quem gosta de um país, para quem gosta de esporte e principalmente, que é o maior exemplo, para quem gosta de projetos bem sucedidos. O cara pegou, transformou o vôlei nessa máquina junto com tantas outras pessoas. É, é, hoje a gente tem aqui o um centro de treinamento em Saquarema, que prepara muito bem nossos jogadores, né, Nayara? Exatamente. Fala alguma coisa, Nayara, do vôlei. <risos> Exatamente, né? Exatamente cara? não, Lara. Fala. Então, exatamente o que você acabou de falar, um CT muito bem estruturado, onde formam várias pessoas. É... Exatamente. Exatamente, Nayara. Eu tô rindo que tava engraçado que eu tava falando, mas eu tava falando. Ah, então desculpa, Nayara. Mas este terminando com briga, com briga, com polêmica, com discussão, com DR. Assim como terminava todos os programas do Power Campo com DR, né? Sempre tinha DR. Não da <risos> gente, mas sempre tinha uma DR é, de casais. Estamos chegando ao fim na boca do povo, infelizmente. Mas a gente volta terça-feira que vem com mais notícia, com mais briga, com mais botando a boca no povo. No... Eu falo mesmo, não tô nem aí se o Facebook quiser cada dia mais tirar a gente, não tem problema. A gente vai continuar falando e vai continuar pedindo para a galera que gosta compartilhar. Não sei se o Facebook está fazendo isso, mas achei impressionante como todas as páginas de amigos, de, de pessoas que gostam da gente, muitos vieram me falar, cara, semana passada estava aparecendo para minha live e agora sumiu. E isso refletiu no, no número de curtidas, no número de visualizações, no número de comentários. Muitas pessoas falando que não estão recebendo as lives. Então, galera, quem puder, ajuda a gente aí compartilhando o Na Boca do Povo para mais e mais pessoas, valeu? Fica aí meu beijo. Nayara, destaque final, sua despedida, fala o que agradecer, você quiser. agradecer, agradecer a todos os ouvintes aqui da Rádio Búzios, a galera das lives, muito obrigada pela participação. E estamos, segunda-feira estaremos ao vivo também na nossa live no, no YouTube, né? Papo de casal, 20 Papo horas. Papo de casal, às 20 horas. E na terça-feira que vem, às 10h30, mais uma vez aqui com vocês. Um ah. beijo e até lá.
Estaremos aqui na Rádio Búzios e sempre lembrando um grandíssimo abraço para a galera de Búzios, para o pessoal da Rádio Búzios 87.9, que acreditou no nosso projeto e que confiou de que o Na Boca do Povo podia trazer informações bacanas para a gente. Ó. Antes da gente ir bem rápido, bem rápido, bem rápido, só um beijo para a Ana Caninana, que falou vocês são lindos, a Silmara, a Elane Ramos, lindos, Thaís Capelão, Tamandá, tá que perinha vai acabar, o Darlan... Darlan, um beijo, meu parceiro, tamo junto sempre. E dá um, a Alane pedindo dar um alô pra Minas Gerais, a Arantina, Nayara. Um beijo, Arantina, um beijo pra galera de Minas. Vai em Volta Redonda, só tem povo nele. Então, um beijo pra essa galera trabalhadora, enfim. Um beijo grande. Beijo grande, galera. Terça-feira tem mais na boca do povo. Beijo! Fui! Obrigado galera que participou na live, obrigado sempre, valeu pela participação, terça-feira que vem a gente está de volta, segunda-feira a gente está de volta ao vivo no Papo de Casal, valeu, beijo, beijo, beijo.